狂传》宋中小能手来啦！不要不相信哦，就是你们想的那个宋中。在《甄嬛传》当中呢，我们女主角甄嬛每翻到一个 BOSS， 都会贴心的在其临终前亲自前往为他送终。别问为什么，问就是舍不得让他们走啊！在甄嬛的宫斗生涯里，第一次送走反派的时候，她还很年轻。不过也只是看上去年轻，因为当时她的表现可真是一点都不嫩。那天甄嬛一进冷宫，就开始细数华妃的罪状。纯贵人溺水是你做的吧？只使于是在我药中下毒，推眉庄入水，愿望眉庄假运争宠。这时华妃才意识到是曹琴墨背叛自己投靠了甄嬛，但她仍然执迷不悟地认为，当年自己处于鼎盛时期时，连皇后都要避让，曹琴墨不过是自己身边的一条狗。还认为自己家的倒台是甄爸和甄嬛在背后搞鬼，但是甄嬛却一针见血地指出了他们年家的态度问题。若不是年氏一族居功自傲，任意妄为，又何至于此呢？后来苏培盛的到来，把这场告别会的气氛推向了高潮。因为华妃在得知四大爷已经不想听到关于她的任何消息时，这个经历过家破人亡的女人还是忍不住落泪。在苏培盛推到门外之后，甄嬛还支开了小允子，孤身一人留在冷宫。虽然当时华妃已。已经离死不远了，但是他身体强健，要是真想对甄嬛做点什么的话，即便苏培盛在外面守着，那他也是完全有时间下手的。在这种情况下，选择孤身一人给华妃补刀，女主角果然都拥有过人的胆识呀。小允子走了之后，甄嬛还没开口，华妃就先开始讲述自己的受宠之路，这正好给了我甄嬛补刀的机会。于是她赶紧开口告诉华妃，四大爷可能根本没有对她动过真心，即便是有，但这么多年过去，可能早就没了。以此从根本上摧毁华妃的自信。可即使有你和年羹尧跋扈多年，这点真心恐怕也耗得一点都不剩。但是他冷哼一声，不但嘲笑甄嬛什么都不明白，还站起来开始讲述自己的恋爱史。他常常带着我去策马，去打猎。他说他只喜欢我一个人。要不是我看过全集呀，还真以为他和四大爷是一部甜宠剧呢。在华妃讲到自己的孩子时，两个失去过孩子的女人不约而同的激动了。情绪高涨的华妃一把拉过甄嬛，说自己虽然恨她，但是从来没有想过动她的孩子。可同样情绪激动的甄嬛直接道出了欢一香不是正经香，说若不是因为这香料，自己的孩子就不会被打掉。可若不是你宫里的欢一香，我又怎么会身子虚弱？才跪了半个时辰我就小产。接下来的甄嬛更是接连放猛料，说幻影箱里有麝香，这一切都是四大爷的意思。她当年的小产和后来多年不孕，都是四大爷的旨意。就连她恨了多年的端妃，也不过是别人手里的刀而已。得知这一切的华妃，忽然感到信念崩塌呀！原来自己这一辈子都在被最爱的人算计。当场精神崩溃的她，直接把头往墙上一磕。目睹全过程的甄嬛，此时害怕的捂住了嘴，毕竟是第一次给人送走，业务不熟练，很正常。此时只有门外的苏培盛面。上一洗，又给皇上省了一瓶毒药，一个白绫和一个匕首，真好呀！甄嬛业务范围超广，连鸟都能给你送走。甄嬛第二次送反派，距离第一次也就有个五六七八年的间隔。这个时候的甄嬛已经是位列贵妃的纽祜禄甄嬛了，跟之前的小小婉嫔有着天壤之别。此时皇后的安琪拉三人组已经露出颓势，伊丽瓜六前不久刚带着全族一起去吃盒饭，现在甄嬛主动出击，彻底扳倒了安小鸟。安琪拉三人组合眼瞅。只剩个拉了。甄嬛去见安小鸟的时候，是一副老朋友唠嗑的姿态，跟送走华妃的感觉完全不一样。她坐下以后，俩人还真的开始说起从前。姐姐瞧着我，是不是老了许多？和从前还像不像？紧接着，安小鸟一边绣花，一边开始讲述自己的家庭。被甄嬛怼回去之后，她又开始讲述自己在宫里的心酸史。虽然这个故事很悲惨，但我还是想知道，为啥反派总喜欢讲故事呢？当年华妃不就在甄嬛面前讲了两个故事吗？现在安小鸟又开始了。啊，反派死于话多是真的。不过甄嬛当时对华妃的态度就有点像是补刀，但是对于安小鸟就更像是一个教育孩子的长辈。安小鸟一口一个苦杏仁吃的贼香呀。这边的甄嬛虽然有点馋，但是想了想这玩意儿有毒啊，还是没能下得去口。在安小鸟终于说出自己其实只是不甘心，所以才想去争去抢，甚至开始怨恨别人的时候，不甘心就这样无声无息的活一会，我不得不争宠。不得不怨恨皇后。
，甄嬛开始对他进行思想教育，让他明白自己错的有多离谱。你若不完全昧了良心，你回头自己想一想，你害过多少人？但是安陵容却倔强地表示自己不可能反省，还说自己和他已经是一辈子的仇人了。此时甄嬛眼中泛起泪光，其实我怀疑是气的呀。零食摆在面前不能吃，肯定生气呀。在安陵容感叹完自己的人生之后，甄嬛站起来就要走，毕竟该说的也说了。但是真的零食也不能吃，安陵容本人还不乐意反省，那还有什么好聊的？不过甄嬛来的这一趟还是很有用的，起码在最后收集到了宜修最大的把柄。皇后杀了皇后，在他走后不久，安陵容也因为苦性人摄入过多，当场离世。其实这次的送鸟行动，甄嬛还挺伤心来着，毕竟是多年的姐妹了，难过肯定也是有的。时隔多年，甄嬛终于再次接到了宜修送终的下单。虽然这次的单子是个大业务，但是他并没有那么乐意，所以并没有打算让人家立刻离开这个美好的世界。甄嬛内心 OS： 今日我儿子登基，不能死在今天，晦气。当时的甄嬛已经拿到了上届宫斗冠军以及奖励了。其实翻倍后的她和之前的熹贵妃又不一样了。不过说来也巧，甄嬛每进入一个阶段都会送走一个人。她还是晚嫔时送走了华妃，成为熹贵妃时送走了安小鸟。现在她是太后了，即将送走宜修这个皇后。先帝继位那天还发生了两件事，一件是叶兰依自尽，另一件就是沉寂多年的宜修她不潜水了。那天她听到外面响起礼炮声，于是就问是不是先帝登基，盼着先帝能把她尊为。太后，我们嬛嬛知道这事儿以后，直接轻蔑一笑，随后接了这单送终业务，慢悠悠的去了景仁宫。那里一切如旧，和从前的宜修还是名正言顺的皇后时并无差别，不过只是景色未曾改变。你看宜修都满头白发了，他好像早就料到甄嬛会来，连眼都没睁开就已经猜出来者是谁。虽然甄嬛穿着一身太后的行头，但宜修表示他还是很讨厌，还说他这几年肯定也过得很不好。甄嬛那句“再不好也过来”。了，其实意思就是不好过，怎么了？之前是不好过，可我还是当太后了。他这么一说，宜修就开心了。不过中铺小允子在一边呢，怎么可能让他猖狂下去？于是当场就呵斥了他。这呵斥不要紧，宜修他急了，从椅子上猛地站了起来，说自己应该是压甄嬛一头的圣母皇太后，甚至连哀家这个自称都用上了。当时小允子就笑了，表示四阿哥登基只尊一个太后。这一下宜修可傻眼了，顺利登基的竟然不是六阿哥。毕竟那可是全国的权力制高点呀，当了皇帝就有了权力。看来宜秀还真的是被权力迷住了双眼，完全忘记四大爷被他们算计的有多惨。不过他虽然惊讶于甄嬛不让自己儿子登基，但很快就反应过来了，因为他觉得不管是谁登基，他都应该是圣母皇太后。当时宜秀开心的不得了呀，生怕自己老花眼的眼神没什么威慑力，于是就把自己的脸贴过去，试图让甄嬛产生压力。不过他的脸都快跟甄嬛的脸凑一起了。人家还是从容不迫的神情啊！他得意完之后，甄嬛直接来了个神补刀，说他一辈子都只会是皇后。昨日哀家与新帝已商定，依旧尊您为皇后，这得在您活着的时候。这下宜修都快着急的哭了出来，内心 OS： 甄嬛，你无情，你无义，你无理取闹！嘤嘤嘤嘤，干着急还不够，甚至都开始上手扒拉了。小眼子一看，当初华妃都没扒拉我们娘娘，你算老几？在他把宜修撂倒之后，甄嬛继续补刀，说。宜修不仅只能是皇后，而且还只是生前，她在死后只能葬入妃陵，不能和四大爷合葬。这次宜修的眼泪是真的流下来了，毕竟她这一辈子最盼望的就是稳住皇后的位子，然后成功的当上太后。甄嬛这一下子忽然告诉她这些，就等于压垮了她一生的信念，她能不崩溃吗？紧接着第二天就传来消息，宜修成功的被送走了。回太后娘娘的话，景仁宫娘娘。过了。甄嬛这三次活动有两次都是在补刀，好让反派们凉得透透的。只有一次送走安小鸟那次是个例外。这么一说，还真有点浪漫，是怎么回事？好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！